വന്ദേ ഭാരതിന് സമയക്രമമായി രാവിലെ അഞ്ച് പത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് കണ്ണൂരിലെത്തും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് രണ്ട് മണിക്ക് തിരിച്ച് ഒൻപത് ഇരുപതിന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും നന്ദകുമാർ ചേരുന്നു നന്ദൻ എങ്ങനെയാണ് സമയം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാർജുകളുടെ നിരക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ധന്യ എന്തായാലും വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ ആദ്യ സർവീസ് ഈ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് തന്നെ ആരംഭിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തമ്പാനിൽ നിന്ന് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുമെന്ന ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് എന്തായാലും വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിൽ യാത്രക്കാർ ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നത് സമയവും നിരക്കും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ച് പത്തിന് പുറപ്പെട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് കണ്ണൂരിലെത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമയക്രമം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരിക്കുന്ന വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് രാത്രി ഒൻപത് ഇരുപതിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും എഴുപത്തിയെട്ട് സീറ്റുകൾ വീതമുള്ള പന്ത്രണ്ട് എക്കണോമിക് കോച്ചുകളാണ് വന്ദേ ഭാരതിലുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അൻപത്തിനാല് സീറ്റുകൾ വീതമുള്ള രണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോച്ചുകളും വന്ദേ ഭാരതിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുന്നിലും പിന്നിലുമായി നാൽപ്പത്തിനാല് സീറ്റുകൾ വീതമുള്ള മറ്റ് രണ്ട് കോച്ചുകളും ഈയൊരു ട്രെയിനിലുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു നിരക്കടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എക്കണോമിക് കോച്ചിലാണ് കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നിരക്ക് ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്കണോമിക് കോച്ചിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ നൽകേണ്ടത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോച്ചിൽ ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് നിരക്ക് വരുന്നത് എന്തായാലും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോക പോകാനും പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കൊല്ലം വരെ പോകുമ്പോൾ പോലും ഏകദേശം അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത് അതിനടിസ്ഥാന വിലയായി ഏകദേശം മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെയും ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സൂചന യാത്രക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കൊച്ചി വരെയുള്ള ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് അതിന് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ എക്കണോമിക് കോച്ചിൽ യാത്ര ചെയ്യാനും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോച്ചിൽ ആയിരത്തി എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന കണക്കുകൾ എന്തായാലും ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും തെരഞ്ഞെടുത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയഞ്ച് യാത്രക്കാർ ഈ ഒരു ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് എന്തായാലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കൊല്ലം വരെ യാത്ര ചെയ്യുമെന്ന വ്യൂഹങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഷെഡ്യൂളിൽ ഈ ഒരു യാത്ര ഏറെ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെയും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എസ് പി ജി ഇതുവരെയും അതിലെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാ തീരുമാനം അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിവരം എന്തായാലും പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ധന്യ നന്ദി നന്ദി വന്ദേ ഭാരത് ട്രയൽ റൺ രണ്ട് മിനിറ്റ് വൈകിയതിൽ റെയിൽവേ ചീഫ് കൺട്രോളറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടി പിൻവലിച്ചു ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന എതിർപ്പറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ ചീഫ് കൺട്രോളർ ബി എൽ കുമാറിനെതിരെയാണ് ആദ്യം റെയിൽവേ നടപടിയെടുത്തത് വേണാട് എക്സ്പ്രസ് കടത്തിവിട്ടതിനാൽ വന്ദേ ഭാരത് രണ്ട് മിനിറ്റ് വൈകിയെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു സസ്പെൻഷൻ ഏഴ് മണിക്കൂർ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂർ എത്തിയതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ട്രെയിനായി വന്ദേ ഭാരത് മാറി നിലവിൽ ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോട്ടയം വഴി കണ്ണൂരിലെത്താൻ ഒൻപത് മണിക്കൂർ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും രാജധാനി ഏഴ് മണിക്കൂർ അൻപത്തിയേഴ് മിനിറ്റും എടുക്കുന്നു പാളങ്ങളുടെ വളവുകൾ നികത്തുന്നതോടെ കൂടുതൽ വേഗം കൈവരിക്കാൻ വന്ദേ ഭാരതിന് കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ പരീക്ഷണയോട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ട്രെയിനായി വന്ദേ ഭാരത് മാറി ഏഴ് മണിക്കൂർ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റിലാണ് കണ്ണൂരിലെത്തിയത് എന്നാൽ നിലവിൽ കേരളത്തിലോടുന്ന മറ്റു നാലു ട്രെയിനുകളും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല അൻപത് മിനിറ്റെടുത്താണ് വന്ദേ ഭാരത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊല്ലത്തെത്തിയത് എന്നാൽ കൊച്ചുവേളി കോബ്ര എക്സ്പ്രസ് കൊച്ചുവേളി യശ്വന്ത്പൂർ ഗരീബ് രഥ് കൊച്ചുവേളി ഹൂബ്ലി എക്സ്പ്രസ് കൊച്ചുവേളി യശ്വന്ത്പൂർ എ സി എക്സ്പ്രസ് എന്നിവ അൻപത് മിനിറ്റിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊല്ലത്തെത്തും കൊച്ചുവേളി മൈസൂരു എക്സ്പ്രസും രാജറാണി എക്സ്പ്രസും അൻപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റിൽ കൊല്ലത്തെത്തും ത്രിവാൻഡ്രം നിസാമുദ്ദീൻ എക്സ്പ്രസ
വന്ദേ ഭാരത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട് എത്താനെടുത്ത സമയം ആറ് മണിക്കൂർ ഏഴ് മിനിറ്റ് ആണ് എന്നാൽ ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോട്ടയം വഴി കോഴിക്കോട് എത്താനെടുക്കുന്ന സമയം ഏഴ് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഏഴ് മണിക്കൂർ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്താണ് വന്ദേ ഭാരത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂരിലെത്തിയത് മറ്റു ട്രെയിനുകളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോട്ടയം വഴി കണ്ണൂരിലെത്താൻ ഒൻപത് മണിക്കൂർ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും രാജധാനി ഏഴ് മണിക്കൂർ അൻപത്തിയേഴ് മിനിറ്റും എടുക്കുന്നു നിലവിൽ മിനിറ്റുകളുടെ ലാഭമാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് നൽകുന്നത് ട്രാക്കുകളുടെ വളവുകൾ നിവർത്തുകയാണെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളുടെ ലാഭം വന്ദേ ഭാരത് നൽകും കൂടാതെ മറ്റു ട്രെയിനുകളുടെ വേഗം കൂടുകയും ചെയ്യും ക്യാമറമാൻ ബിപിൻ മുരളിക്കൊപ്പം നന്ദകുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വന്ദേ ഭാരത് നല്ല കാര്യമാണെന്നും ട്രെയിൻ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആദ്യം കത്ത് നൽകിയത് താനാണെന്നും മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് കത്ത് നൽകിയത് ട്രെയിൻ നേരത്തെ കിട്ടേണ്ടതാണ് കേരയിലും വന്ദേ ഭാരതും വേറെയാണ് വന്ദേ ഭാരത് വന്നാൽ മാത്രം പോരാ കേരയിലും വേണം ദേശീയപാതയ്ക്ക് വേണ്ടി കേരളം മാത്രമാണ് പണം മുടക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്നും മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിനും പണം നൽകേണ്ട സ്ഥിതിയില്ലെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു യു പി ഐ വഴി ഉടമ അറിയാതെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് പണം വരുന്ന വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും തീവ്രവാദത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പണമടക്കം വരുന്നതായി ആരോപണമുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി മലപ്പുറം മമ്പാട് കാട്ടാന കിണറ്റിൽ വീണു എടക്കോട് ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് പരിധിയിലാണ് ആന കിണറ്റിൽ വീണത് ഏറെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ആനയെ കരകയറ്റി സി ബി അനുമോദ് ചേരുന്നു അനുമോദ് എങ്ങനെയാണ് ആനയ്ക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയത് ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷമാണ് വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള പെപ്പർ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു കിണറിൽ ഈ കാട്ടാന വീണത് ഇടിഞ്ഞുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കിണറിൽ തുടർന്ന് ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതരും നാട്ടുകാരും മറ്റ് വിവിധ സേനാംഗങ്ങളും സ്ഥലത്തെത്തി റിങ്ങുകൾ ജേഴ്സി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പൊളിച്ചു നീക്കി മണ്ണിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയൊരുക്കിയാണ് ആനയെ പുറത്തെത്തിച്ചത് ഏതാണ്ട് നാലരയോടെയാണ് ആനയെ പുറത്തെത്തിച്ചത് തുടർന്ന് ആനയെ വനമേഖലയിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ടു നേരത്തെ തന്നെ കാട്ടാന ശല്യം വേറെ അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് ഇടക്കോട്ട് വനമേഖല പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കാട്ടാന കിണറ്റിൽ വീണ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് ധന്യവാദം എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസ് അന്വേഷണം ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഏറ്റെടുത്തു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം ഇറക്കി കൊച്ചി എൻ ഐ എ യൂണിറ്റിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല എലത്തൂർ തീവെപ്പ് കേസിൽ തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം സംഭവം നടന്ന രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എൻ ഐ എ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ എൻ ഐ എ കൊച്ചി യൂണിറ്റ് ഷാറൂഖ് സേഫിയെ പ്രതിയാക്കി എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു യു എ പി എ അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ എഫ് ഐ ആറിൽ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ഉടൻ എൻ ഐ എ കടക്കും ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസിൽ തീവെപ്പ് ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ എൻ ഐ എ പ്രാഥമിക വിവരശേഖരണം നടത്തിയിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പോലീസ് യു എ പി എ ചുമത്തിയതോടെയാണ് എൻ ഐ എ അന്വേഷണത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങിയത് കേരള പോലീസ് യു എ പി എ ചുമത്താൻ വൈകിയത് വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു ഡൽഹി മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൂടി എൻ ഐ എ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കും തീവെപ്പ് നടന്നത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് രത്നഗിരിയിൽ വെച്ചാണ് ഷാറൂഖ് സേഫിയുടെ ബന്ധങ്ങളും മുൻകാല ജീവിതം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുക തീവണ്ടിക്ക് തീവെച്ച സംഭവം അതീവ ഗൌരവത്തോടെയാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി നോക്കിക്കാണുന്നത് എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസ് പ്രതി ഷാരൂഖ് സേഫിയെ വിയൂർ അതിസുരക്ഷ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടി ചോദിച്ചില്ല ഇരുപത് വരെയാണ് പ്രതിയെ റിമാൻഡിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെ ഓപ്പൺ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഷാരൂഖിനെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ചേംബറിൽ എത്തിച്ചത് പ്രതിക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്താനിടയായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചു പാൽവില കൂട്ടി മിൽമ മിൽമയുടെ പച്ച മഞ്ഞ പാക്കറ്റുകൾക്കാണ് വില വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ലിറ്ററിന് രണ്ട് രൂപ വീതം കൂടും വില കൂട്ടിയതല്ല ഏകീകരിച്ചതാണെന്ന് മിൽമയുടെ വിശദീകരണം വില വർദ്ധന അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണിയുടെ പ്രതികരണം സർക്കാരിനെയും ഏജന്റുമാരെയും അറിയിക്കാതെ
വിലയും ഗുണനിലവാരവും ഏകീകരിക്കുന്ന റീപൊസിഷനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായാണ് വില വർധന നേരത്തെ മറ്റുൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടിയപ്പോൾ റിച്ചിനും സ്മാർട്ടിനും വില വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അതിനാൽ ഇപ്പോൾ വില ഏകീകരിച്ചതാണ് എന്ന് മിൽമ രണ്ട് കേറ്റഗറിയിലാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് രൂപ കൂട്ടും മിൽമയുടെ മൂന്ന് മേഖല യൂണിയന്റെയും പാക്കിങ്ങും വിലയും എല്ലാം ഒരേ തരത്തിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അന്ന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടി വന്ന രണ്ട് ബ്രാൻഡിന് മാത്രമേ വില കൂട്ടി നോക്കും ബാക്കിയുള്ളത് പെൻഡിങ്ങിൽ വെച്ചിരുന്നു അതിപ്പോഴ് കോമണായി മൂന്ന് യൂണിയനിലും ഒരേപോലെ ആക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ വില കൂടിയത് ഏജന്റുമാരും ഹോട്ടൽ ഉടമകളും പാൽ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധം പരസ്യമാക്കി ഇപ്പൊ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതോട് നമുക്ക് അത് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളും നമുക്കറിയാം ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഗ്യാസിന്റെ വില വർദ്ധനവ് അടക്കം എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില വർദ്ധനവ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ പാലിന് നാളെ മുതൽ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലാത്ത ജനങ്ങളെ എന്തും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഭാവമാണ് ഗവൺമെന്റിന് വില വർദ്ധനയുടെ ഗുണം ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ലഭിക്കില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട് ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുകയും ഇല്ല സാധാരണക്കാരനെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണെന്നാണ് ഒരു ക്ഷീര കർഷക എന്ന നിലയിലും ഒരു സംഘം പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മിൽമയുടെ ആകെ വിൽപ്പനയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് റിച്ചിന് വില വർദ്ധന നാളെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും ഐശ്വര്യാനിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മിൽമാപാലിന്റെ വില വർദ്ധനയെ പരോക്ഷമായി ന്യായീകരിച്ച് മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി ക്ഷീര കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ സഹായം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് പാലിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന്റെ എൺപത്തിമൂന്ന് ശതമാനവും കർഷകരുടെ കൈകളിലെത്തിക്കുന്നു സംസ്ഥാനം പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും നിലവിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പാല് കേരളത്തിന് ആവശ്യമായതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം ലിറ്റർ കുറവാണെന്നും ജെ ചിഞ്ചുറാണി പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് മിൽമയുടെ റീപൊസിഷനിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഈ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്കറിയാം പാലിന് ആറ് രൂപ വെച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിൽമയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത് കർഷകരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഇന്ന് തീറ്റ ചെലവ് ഉൾപ്പെടെ വളരെയധികം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനും മിൽമയുടെ ലാഭവികിതത്തിന്റെ എൺപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം പണവും പ്രിയപ്പെട്ട ക്ഷീര കർഷകർക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ വഴി ക്ഷീര സംഘങ്ങൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നായി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മിൽമ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പതിനാറ് ലക്ഷം ലിറ്റർ പാൽ ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം ലിറ്റർ പാലിന്റെ കുറവ് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് പാൽ വില വർദ്ധന ഭീകരമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ റബ്ബർ വിലയിൽ വൈകാതെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സംസ്ഥാന സർക്കാർ റബ്ബർ കർഷകരെ പറ്റിച്ചു കേന്ദ്രം റബ്ബർ കർഷകർക്കൊപ്പമാണ് റബ്ബറിന് മുന്നൂറ് രൂപ ആക്കണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലപാട് അറിയിക്കണം എൽ ഡി എഫ് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ആദ്യം നടപ്പാക്കട്ടെ എന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ക്രൈസ്തവ സഭകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി ഇടപെടുന്നതിനെതിരെ യാക്കോബായ സഭ മെത്രാപ്പൊലീത്തൻ ട്രസ്റ്റിയും കൊച്ചി ഭദ്രാസനാധിപനുമായ ജോസഫ് മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എല്ലാ സഭകളെയും വേണം സ്വാഭാവിക ബന്ധം തിരിച്ചുമാകാം എന്നാൽ സഭകൾ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നതിൽ വിയോജിപ്പുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം എഡിറ്റർ പ്രദീപ് പിള്ളയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ജോസഫ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസിന്റെ പ്രതികരണം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എല്ലാവരും വേണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സമുദായങ്ങളും സഭകളും വിശ്വാസികളും വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും എല്ലാവരും അവർക്ക് വേണം ഒരു രാജ്യമാവൽ ഒരു സംസ്ഥാനമാകുമ്പം ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉള്ള ഒരു ബന്ധങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായിട്ടും സഭാ നേതൃത്വമായിട്ടുമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപാകത ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ അതേസമയം സഭ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ നരേന്ദ്രമോദിയോട് തികഞ്ഞ ആദരവാണുള്ളത് സഭാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇരു വിഭാഗങ്ങളുമായും ചർച്ചയ്ക്ക് അദ്ദേഹം തയ്യാറായി പള്ളിത്തർക്കം തീരേണ്ടത് തന്നെയാണെന്ന നിലപാടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേതെന്നും ജോസഫ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രമോദിജി ആസ് എ പ്രൈം മിനിസ
അദ്ദേഹം ഈ സഭയുടെ ഒരു നൂറ് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഈ ഇഷ്യൂ അത് തീരേണ്ട തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി മാത്രവുമല്ല ഗുജറാത്തിൽ അദ്ദേഹം ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അല്ലേ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കുറേ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി പക്ഷേ അത് വിജയിച്ചില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഈ വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതായ തർക്കങ്ങൾ അത് ഒരു ഒരു മതത്തിനകത്ത് തന്നെയുള്ള രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാകുമ്പം അത് തീർക്കുന്നതിന് വലിയ കടമ്പകളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അപ്പം ഞങ്ങളുടെ സഭാ വിഷയം കേട്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടി ചോദിച്ചു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തിപരമായി വലിയ ഒരു ആദരവുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സഭാതർക്കം കേരളത്തിലെ വിഷയമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനാണ് കൂടുതലായി ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത് പള്ളിത്തർക്കത്തിൽ നീതി ലഭ്യമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നെന്നും അതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ജോസഫ് മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് പറഞ്ഞു സഭയിലേക്ക് വരുമ്പം ഇത് കേരളത്തിലെ ഒരു വിഷയമാണ് കേരളത്തിലെ വിഷയം എന്നുള്ള നിലയിൽ കേരള ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളതും അവരാണിത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഇഷ്യൂ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അവരാണ് അപ്പം അവരുടെ ഭാഗത്താണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് പള്ളിത്തർക്കത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്കെതിരെ കർക്കശ നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് യാക്കോബായ സഭാ മെത്രാപ്പോലീത്തൻ ട്രസ്റ്റിയും കൊച്ചി ഭദ്രാസനാധിപനുമായ ജോസഫ് മാർ ഗിഗോറിയസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത കാലങ്ങളായി ഒന്നിച്ച് ആരാധന നടത്തിയിരുന്ന പള്ളികളിൽ നിന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് യാക്കോബായ വിശ്വാസികളുടേത് പള്ളികൾക്കായുള്ള അവകാശവാദം അധികാരത്തിനായുള്ള പോരാട്ടമായി കണ്ടാൽ കുറ്റം പറയാനാകില്ലെന്നും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എഡിറ്റർ പ്രദീപ് പിള്ളയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ദേവലോകത്തെ ഭാവായുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവലോകത്തെ സഭ ആസ്ഥാനത്ത് പണം കൊണ്ടുവന്ന് പണിത പള്ളിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വല്ലാത്ത ഒരു 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 പിടിച്ചു പറിക്കല യഥാർത്ഥം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊള്ളയാണ് ശരിക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പള്ളികൾ കൈവശം വെച്ച് അത് അവകാശികളെ പുറത്താക്കി കൈക്കലാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ കൊള്ളയാണ് അത് എന്ത് കോടതി വിധിയുടെ ന്യായീകരണം പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് മോദി ഭരണത്തിൽ ക്രൈസ്തവർ സുരക്ഷിതരെന്ന് കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ സഹമന്ത്രി ജോൺ ബർല സിറോ മലബാർ സഭ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയെ സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് റബ്ബർ ബോർഡ് ചെയർമാനുമായി വൈകിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു ക്രൈസ്തവ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുമായുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ സൌഹൃദ സന്ദർശനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര ന്യൂനകാര്യ സഹമന്ത്രി കാക്കനാട് സീറോ മലബാർ സഭാ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്കെത്തിയ ജോൺ ബർള മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയുമായി മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കൂടിക്കാഴ്ച ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെന്നും മോദി ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ക്രൈസ്തവർ സുരക്ഷിതരാണെന്നും ജോൺ ബർള പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് നല്ല പരിഗണന ലഭിക്കുന്നുണ്ട് with uh, bishop and in modi government uh, christian are safe and uh, that's why i came here to uh, there is many thing to development our christian people so um, i want came here to awareness the our christian people and bishop and we meet and we talk for the development റബ്ബറിന്റെ താങ്ങുവില നിശ്ചയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റബ്ബർ ബോർഡ് ചെയർമാനുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് കോട്ടയത്താണ് കൂടിക്കാഴ്ച ആലഞ്ചേരിക്കൊപ്പം പ്രഭാത ഭക്ഷണവും കഴിച്ച ശേഷമാണ് മന്ത്രി മടങ്ങിയത് ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ സന്ദർശനം കാപ്പട്യമാണെന്നും ആട്ടിൻതോലിട്ട ചെന്നായിക്ക് സമാനമാണ് ഇതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭാ നേതൃത്വവും ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളും ബി ജെ പിയെ ഒരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കില്ല അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളാണ് ഇത് ആട്ടിൻതോലിട്ട ചെന്നായുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇവര് ഈ അരമനക
വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ് ഇപ്പോഴും സർവീസിൽ തുടരുന്നതിനെതിരെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള വിമർശനങ്ങളോട് സഹതാപം മാത്രം മുഖ്യമന്ത്രിമാരല്ല ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നത് മോദിയും മൻമോഹൻ സിംഗും ഒരുപോലെ അംഗീകരിച്ചത് തനിക്കെന്തോ ഗുണമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ എന്നും സിറിയക് ജോസഫ് കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു എന്നെ ഐതിഹ്യപ്രധാനമായിട്ട് നിയമിച്ചത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ അതെ ഇവിടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ബി ജെ പി കേരളത്തെ നരേന്ദ്ര മോദിയും പി എ മൻമോഹൻ സിംഗും നരേന്ദ്ര മോദിയും ഒരുപോലെ എന്നെ ഇത്രയധികം ഈ സ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ലോകായുക്താരെ സർക്കാരിന്റെ ശമ്പളം വെട്ടി എനിക്ക് ടോം കുര്യാക്കോസ് ചേരുന്നു ടോം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രസ് റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ അതിലുണ്ടായ വിമർശനങ്ങൾ അതിനോടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റിസ് സിറിയ ജോസഫ് പ്രതികരിക്കുന്നത് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽ ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ജോസഫ് പങ്കെടുത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവാദങ്ങൾ നിലനിർത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ജോസഫ് ഈ വിമർശനത്തെല്ലാം മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോഴും സർവീസിൽ തുടരുന്നതിനെതിരെ വിവിധ ഫോണുകളിൽ നിന്നുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹം ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ പദ്ധതി അതോടൊപ്പം ലോകായുക്ത തുടങ്ങിയ വിവിധ പദ്ധതികളിൽ താൻ എത്തിയതിനെ പലരും പല വിമർശനങ്ങളോടുകൂടിയാണ് കാണുന്നത് കാരണം അത് അതെല്ലാം വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിവിധ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ കാലത്തായിരുന്നു താൻ വിവിധ പദ്ധതികൾ വഹിച്ചിരുന്നത് വിവിധ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ കാലത്തായിരുന്നു താൻ വിവിധ പദ്ധതികൾ വഹിച്ചിരുന്നത് ഈയിടെ ചിലർ തന്റെ ഗ്രാഫ് പരിശോധിക്കുന്നതായി കണ്ടു പന്ത്രണ്ട് വർഷം താൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ലീഡറായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അത് പല മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ കാലത്തായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിമാരല്ല ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതെന്ന് പലരും മറന്നുപോകുന്നു മോദിയും മൻമോഹൻ സിംഗ് ഒരുപോലെ അംഗീകരിച്ചത് തനിക്കെന്തോ ഗുണമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ എന്നും ജസ്റ്റിസ് ശരി ജസ്റ്റിസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതായത് നേരത്തെ ഈ ലോകായുക്ത വിധി മാറ്റിയതുമായി തന്നെ ബെഞ്ച് മാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അതിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇഫ്താർ ബിരുദിൽ പങ്കെടുത്തതെല്ലാം ജസ്റ്റിസ് ശരി ജസ്റ്റിസ് വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകായുക്തയുടെ ഒരു വാർത്താ ചുരുക്കം ഉണ്ടായതാണ് പക്ഷേ അതിനുശേഷവും ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ജസ്റ്റിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനം ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം എറണാകുളം പി ഒ സിയിൽ കെ സി ബിസിയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗ മധ്യ അദ്ദേഹം ഈ വിമർശനങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് വിമർശനത്തെ അക്രമിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ പരിപാടിക്ക് ശേഷം ചടങ്ങിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിവാദങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല താൻ അത്തരം ഒരു ഈ വിഷയം ഈ വാദങ്ങൾ താൻ എന്തായാലും പ്രതികരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്യമായ പ്രതികരണത്തിന് ഇല്ല എന്ന ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ജസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന് കൂടി ജസ്റ്റിസ് തയ്യാറായ സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിലുള്ളതെല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളിലും പുറത്തു വരിക എത്തരത്തിലായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷം ഇതിനെതിരായി രംഗത്തെത്തുക അതായത് തന്നെയാണ് ഈ ഔദ്യോഗിക വിരുദ്ധരിൽ ശ്രീ ജോസഫ് പങ്കെടുത്തത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ അദ്ദേഹം ഈ ലോകായുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ടുള്ള കേസ് ലോകായുക്ത വിധി പറയുന്നത് മാറ്റിവെച്ചത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം ശാലമാനങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിബന്ധത്തിന്റെ പുറത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ ചടങ്ങിൽ ഈ വിസ്താർ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തതും അതോടൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി രഹസ്യമായ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ആരോപണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉയർന്നിരുന്നു അതാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മക്കമിട്ട് ത
കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ലോകായുക്ത വാർത്താക്കുറിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറക്കി അതുതന്നെ ചരിത്രത്തിൽ എത്തരത്തിലുള്ള സംഭവമായി മാറി എന്നറിയാം ഇപ്പോഴിതാ സിറിയക് ജോസഫ് നേരിട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകുകയാണ് സർവീസിൽ തുടരുന്നതിനെതിരെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള വിമർശനങ്ങളോട് സഹതാപമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ഞാൻ മെടുക്കനാണ് എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പൊങ്ങനായി മാത്രമേ ലോകായുക്തയെ കാണാൻ കഴിയൂ ലോകായുക്ത ഗതികേടെ നിന്റെ പേരോ ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല നോക്കൂ ഈ കേസുമായി ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വിവാദ പുരുഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ എതിർച്ചരിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് കെ ടി ജലീൽ അദ്ദേഹം എന്തെല്ലാം ആരോപണങ്ങൾ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകായുക്തക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഇദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപരികോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വ്യക്തിപരമായ വളരെ ഗൌരവമുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച കെ ടി ജലീൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു നടപടിയുമില്ല ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവലാധികാരൻ പരാതിക്കാരൻ ശ്രീ ആർ എസ് എസ് ശിവകുമാർ ലോകായുക്തെ സമീപിച്ചു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശമാണ് ആ അവകാശവുമായി അദ്ദേഹം അവിടെ സമീപിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഓശാന പാടൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടാണ് എന്നെ ലോകായുക്തയാക്കിയെന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞത് മോദി മൻമോഹൻ സിംഗ് ഒരുപോലെ അംഗീകരിച്ചത് തനിക്ക് എന്തോ ഗുണമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ എന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അല്ല എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ അംഗീ അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണോ കഴിവുകേട് കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ വിലയിരുത്തി വേണം ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ അത് നോക്കൂ അദ്ദേഹം ലോകായുക്ത പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു ഓർഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഈ പിന്നെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി ലോകായുക്ത തള്ളി പതിന പന്ത്രണ്ടാം തീയതി തള്ളി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ഓർഡർ നിലനിൽക്കെ ആ ഓർഡറും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പത്രക്കൂർ തുറക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് ഒരു ലോകായുക്ത പോയെങ്കിൽ അതിന് ആരെയാണ് കുറ്റം പറയേണ്ടത് പൊതുസമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ലോകായുക്തയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണല്ലോ മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നിയമരംഗത്തുള്ളവരും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി വന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വത്തിൽ താങ്കളൊന്ന് കാണിക്കൂ ഈ ഇത്രയും വിവാദം ഉണ്ടായി പോയി വേണ്ട ലോകായുക്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ കേസിലെ ഇടപെടലുകളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മുൻ ന്യായാധിപനോ നിയമരംഗത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ അപ്പോ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് പബ്ലിക്കിനും നിയമരംഗത്തുള്ളവർക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുമായിട്ട് വരുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പത്രക്കുറിപ്പുമായി വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധിയെ സംബന്ധിച്ച് വിധി ന്യായീകരിക്കാൻ പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കുന്ന ഒരു ന്യായാധിപനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുമായിട്ട് വരുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മോദിയുടെ മൻ കി ബാത്ത് പോലെ ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് മീറ്റിംഗിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് പ്രതികരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഞാൻ മെടുക്കാനാണ് ഞാൻ മെടുക്കാനാണെന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ അത് പൊതുസമൂഹത്തിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടണ്ടേ ഇവിടെ വാദിയായി വന്ന ആളിനെ പേപ്പെട്ടി എന്ന് വിളിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് അവകാശം അദ്ദേഹത്തെ ആര് ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇതിനായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഏത് വ്യവസ്ഥ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വാദിയെ ഇത്ര രൂക്ഷമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ കോടതിയിൽ തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയണ്ടേ ഞാൻ അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി മറ്റേ അഭി പോയതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മൗനം പാലിക്കുന്നത് എന്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ നമുക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇഫ്താർ പാർട്ടി പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് മുൻ ജഡ്ജിമാർക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു അപ്പുറത്തോട്ട് മാറി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ജഡ്ജിമാരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ
തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേക്കോട്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ നാല് കടകൾ കത്തിനശിച്ചു നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് തീ അണച്ചതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒഴിവായി ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം കിഴക്കേക്കോട്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ചായക്കടയിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് ഫയർഫോഴ്സ് ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അതിനിടെ ഉഗ്രശബ്ദത്തോടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ചരിത്ര സ്മാരകമായ കിഴക്കേക്കോട്ടയ്ക്ക് മീറ്ററുകൾ മാത്രം അകലെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് ചുറ്റും നിരവധി കടകളും പിൻവശത്ത് അഭേദാനന്ദ ആശ്രമവും നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാർ അപകട സമയത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നാട്ടുകാരുടെയും അഗ്നിശമന സേനയുടെയും സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കി ഇവിടത്തെ ടീ സ്റ്റോളിൽ നിന്നുള്ള തീ അത് റെഗുലേറ്റർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അത് അവർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം തീ ആരംഭിക്കാൻ തന്നെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ ഈ എണ്ണ പലഹാരം പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വളരാൻ സാധ്യത അവിടെ നിന്നാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കടകൾ പൂർണ്ണമായും രണ്ട് കടകൾ ഭാഗികമായും കത്തി നശിച്ചു മന്ത്രിമാരായ ആന്റണി രാജുവും വി ശിവൻകുട്ടിയും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ആറ് കടകളിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് രണ്ട് കട ഭാഗികമായും നശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് ഇത് എത്തി പിന്നെ മറ്റു കടകളിലത്തേക്ക് പടർന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തീപിടുത്തത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫയർഫോഴ്സ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി നിമിഷ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ തീ പൂർണ്ണമായിട്ട് അണയ്ക്കാനും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പരിപൂർണമായിട്ട് തീ അണച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമായത് തീപിടുത്തം അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പ്രവാസി ഷാഫിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ ദുരൂഹത തുടരുമ്പോഴും പോലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചും പരിഹസിച്ചും കൊട്ടേഷൻ സംഘം പത്ത് ദിവസം ഷാഫി തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പോലീസിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ഞങ്ങളുടെ രീതി ഇതാണെന്നും വിദേശത്തു നിന്ന് കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശം തങ്ങളുമായുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചുവെന്നും ഷാഫിയെ മോചിപ്പിച്ച ശേഷം കൊട്ടേഷൻ സംഘം അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിന് പിന്നിൽ കൊടുവള്ളി സ്വദേശി സാലിയാണെന്ന് ഷാഫി പോലീസിന് മൊഴി നൽകി മലയാള സിനിമയിലെ ചില നടി നടന്മാർ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നെന്ന് ഫെഫ്ക ഭാരവാഹികൾ ഒരേ സമയം പല സിനിമകൾക്കും ഒരേ തീയതി കൊടുക്കുന്നു ചില നടന്മാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ റീഎഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇത് സംവിധായകന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായും ഫെഫ്ക ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു സിനിമയുടെ എഡിറ്റ് അവരെ കാണിക്കണം അപ്പൊപ്പ കാണിക്കണം അവരെ മാത്രമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കണം അവരാരുടെയൊക്കെയാണോ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെയൊക്കെ കാണിക്കണം കാണിച്ച് ഈ ഡയറക്ടർ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ കടക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഡബ്ബിങ് നടക്കുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നടന് അതൃപ്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ എഡിറ്റ് അയാൾ പറയുന്ന പോലെ റീ എഡിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫെഫ്ക ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്റ് ഞങ്ങളെ ആരെയെങ്കിലും കാണിച്ചു ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെങ്കിൽ പണം മുടക്കിയ നിർമ്മാതാവിനെ മാത്രമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ കാണിക്കുക പണം മുടക്കിയ നിർമ്മാതാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കാണാനുള്ള എല്ലാ റൈറ്റും ഇടവേള സംസ്ഥാനത്ത് ട്രാഫിക് നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്ക് പിഴയിടാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറകൾ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും ഹെൽമറ്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്നിവ ധരിക്കാതെയുള്ള യാത്രകളടക്കം അഞ്ച് നിയമലംഘനങ്ങൾക്കാണ് തുടക്കത്തിൽ പിഴയിടാക്കുന്നത് ഓവർ സ്പീഡ് അടക്കം കണ്ടെത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തനമായിട്ടില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെ ക്യാമറകളാണ് റോഡുകളിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന റോഡുകളിലും ഇനി ക്യാമറകൾ ഉണ്ടാകും ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെയുള്ള യാത്ര രണ്ടിലധികം പേർ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ലൈൻ മറികടന്നുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാതെയുള്ള യാത്ര മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ്
ആറുമാസത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഇതിൽ സംവിധാനമുണ്ട് എന്നാൽ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ തെറ്റിച്ചാൽ പിടിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ട്രാഫിക് സിഗ്നലും തെറ്റിക്കുന്ന വാഹനവും ഒന്നിച്ചു പതിയുന്ന രീതിയിലുള്ള പല ക്യാമറകളുടെയും സ്ഥാനം ഇതുകൂടാതെ അമിത വേഗം കണ്ടെത്താനും പരിമിതിയുണ്ട് രണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറകൾക്കിടയിൽ ഒരു വാഹനം കടന്നു പോകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കണക്കാക്കി മാത്രമേ ഓവർ സ്പീഡാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ അതായത് രണ്ട് ക്യാമറകൾക്കിടയിലെ വേഗം കുറച്ചാൽ ഓവർ സ്പീഡാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് ചുരുക്കം ഇത്തരം പരിമിതികൾ ഉള്ളതിനാലാണ് തുടക്കത്തിൽ അഞ്ച് നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് മാത്രം പിഴ ഈടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇരുപതാം തീയതി മുതൽ റോഡിൽ നടക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം നിയമലംഘനങ്ങളും ഈ ക്യാമറയിൽ പതിയും ഒപ്പം നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ പിഴയും ലഭിക്കും എന്നാൽ ഒരു വർഷം മുൻപ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണ തോതിൽ ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ന്യൂനതയാണ് ക്യാമറമാൻ വിനോദിനൊപ്പം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വ്യൂവർഷിപ്പ് റെക്കോർഡ് തകർത്ത് ജിയോ സിനിമ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരും ഏറ്റുമുട്ടിയ മത്സരത്തിൽ ജിയോ സിനിമയിലെ കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് ദശലക്ഷം കവിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടിനാണ് മത്സരം നടന്നത് ആവേശകരമായി ഈ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ എട്ട് റൺസിന് ജയിച്ചു ഐ പി എൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സീസണിൽ ഓൺലൈൻ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ജിയോ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യൂവർഷിപ്പാണിത് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശലക്ഷം എത്തിയിരുന്നു മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിന്റെ അവസാന ഓവറിൽ ജിയോ സിനിമയുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് ദശലക്ഷത്തിലെത്തി ജിയോ സിനിമ ഐ പി എൽ മത്സരങ്ങൾ സൌജന്യമായി സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഐ പി എല്ലിന്റെ വ്യൂവർഷിപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകമായി സ്പോൺസർമാരുടെയും പരസ്യദാതാക്കളുടെയും കാര്യത്തിലും ജിയോ സിനിമ റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പ്രമുഖ ആഗോള ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകൾ ജിയോ സിനിമയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു ടി വിയെ പിന്നിലാക്കി ജിയോ സിനിമയ്ക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രധാന സ്പോൺസർമാരുണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് വർഷമായി റമദാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കപ്പയും പോത്തിറച്ചിയും പതിവായി വിളമ്പുന്ന ഒരു നോമ്പുതുറയുണ്ട് മലപ്പുറം വണ്ടൂർ ചെട്ടിയാറമ്മലിൽ കപ്പത്തുറവി എന്നു പേരിട്ട ഈ വ്യത്യസ്തമായ സമൂഹ നോമ്പുതുറ ചെട്ടിയാറമ്മൽ ഗ്രാമം ഒന്നാകെ ഏറ്റെടുത്താണ് നടത്തുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന കപ്പത്തുറവി നാടിന്റെ ആഘോഷമാണ് മുപ്പത്തിയാറ് വർഷം മുൻപാണ് ചെട്ടിയാറമ്മലിൽ ബിരിയാണിക്ക് പകരം കപ്പ കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അന്നത്തെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്ത നോമ്പുതുറ സംഘടിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഒരിക്കലും കരുതി കാണില്ല അത് കാലങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം പുതിയ തലമുറ ഏറ്റെടുത്ത് ആഘോഷമാക്കി നടത്തുമെന്ന് റമദാനിലെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ നോമ്പ് ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് കപ്പയും ബീഫും ഉപയോഗിച്ചുള്ള നോമ്പുതുറ വിഭവം ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നീട് അതൊരു ആചാരം പോലെ ഈ നാട് ഏറ്റെടുത്തു തുടക്കത്തിൽ പതിനഞ്ച് കിലോ കപ്പയിൽ തുടങ്ങിയ നോമ്പുതുറ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് നാനൂറ് കിലോയിലാണ് കേവലം കുറച്ചു പോത്തിറച്ചി മാത്രമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് ഇന്നത് രണ്ട് പോത്തുകളിലെത്തി കപ്പത്തുറവിയുടെ സംഘാടകനായ അഫ്സൽ പറയുന്നു നാല് കിൻഡലോളം കൂളിയും മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോളം ഇറച്ചിയും പടയാണ് ഇതിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിരുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് കിലോന്മ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെ സഹകരണത്തോടു കൂടി പത്ത് നാനൂറ് കിലോ കൂളിയും മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോ ഇറച്ചിയും പാടി ആയുള്ള പരിപാടി പിന്നെ പത്ത് മൂവായിരം സമൂസയും പിന്നെ തുറക്കാനുള്ള കുറേ ഐറ്റംസുകളുണ്ട് ഇനി പാതയോരത്ത് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്ത് തയ്യാറാക്കിയ പന്തലിലേക്ക് നാട്ടുകാർക്കൊപ്പം സമീപ പ്രദേശത്തുള്ളവരും എത്തിച്ചിരുന്നു ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കപ്പത്തുറവയുടെ ഭാഗമായി നോമ്പ് ആദ്യ പത്ത് പിന്നിടുന്നതോടെ കപ്പത്തുറവയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങും ഇത്തവണ മൂവായിരത്തോളം പേരാണ് കപ്പത്തുറവി വിരുന്നിനെത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം